അപ്പം ഇതാണൊരു സാമ്പിൾ വാല്യൂഷൻ സ്കീമ് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ സ്കീമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ആൻസർ സ്കീമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മോഡ്യൂളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്നും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഇരുപത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ തന്നെ ത്രീയും ഫോറിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഫൈവും സിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സെവനും എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നയനും ടെനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇരുപത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലൈൻസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ സ്കീമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്ക് സ്ലിറ്റപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം സോളിഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂഷൻ സ്കീമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഡ്രോ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് എടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എട്ട് മാർക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻവെസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാൻ നീറ്റ്നെസ്സിന് രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സിമിലർ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് കേസിലും വരുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഉള്ള അതിനകത്തുനിന്ന് സോളിഡ്സിനകത്തു നിന്ന് ഇനി അഞ്ചും ആറും വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള പാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് ആറും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്കീമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഏഴും എട്ടും എട്ട് ഏഴും എട്ടും വരുന്നത് നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഏഴും എട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലിറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് അതായത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഓത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓത്തോ ആദ്യമേ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്നാണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂവും എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്കീം സ്പ്ലിറ്റപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതും പത്തും നമുക്ക് വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവും പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ടോറിയൽ വ്യൂവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിലേക്ക് കൺവേർഷൻ വരുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഡ്രോയിങ് ആണ് നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്പ്ലിറ്റപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് പോയിൻസിൻ്റെ പോയിൻസിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിക് സെക്ഷൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ
നമ്മളൊരു കോണിനെ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എലിപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു കോണിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്ഷന് പാരൽ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് അതിൻ്റെ ജനറേറ്ററിന് പാരലായിട്ടാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് സെക്ഷൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോള ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അതിന് സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് പാരൽ ടു ദ ആക്സിസ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഹൈപ്പർ ബോള ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പ് മാത്രം ഉള്ളൂ ഇത് വേറെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇത് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിനുമായിട്ട് പറ്റിയ ഇതുള്ളതല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഇൻ വിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ആർ പ്രൊജക്ട് ഓൺ പ്രൊജക്ട് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഒബ്സേർവിംഗ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് ഉള്ളത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ഫ്രണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് സൈഡ് ഓൾ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വ്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രൊജക്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്രൊജക്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡിൽ വരുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് വ്യൂസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ബേസിക്കലി നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ദെൻ ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്സിലറി ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ദെൻ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലെയിനാണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വരുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ നോർമലി നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആ വേർട്ടിക്കൽ വാളിനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന പ്ലെയിനാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ സൈഡിൽ വരുന്ന വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇംഗ്ലൈൻഡായിട്ട് വരുന്ന പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ദെൻ വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്ലെയിൻസ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഒരിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും അപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ മെത്തേഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് നാല് കോഡ്രൻറ്റുകളുണ്ട് നാല് കോഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ തേർഡ് കോഡ്രൻ ഫോർത്ത് കോഡ്രൻ അതായത് ഈ നാല് കോഡ്രൻറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കോഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള റൂം ഓക്കെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ വാളിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള റൂമിനെയാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൂമിന് താഴെയുള്ള റൂമിനെയാണ് തേർഡ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന റൂമിന് തൊട്ട് താഴെയുള
അപ്പോൾ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഇമേജ് വന്ന് വീഴുന്നു ആ ഇമേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഇമേജിനെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളർ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ വരുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ കളറിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പ്ലെയിനിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വരച്ചിട്ടില്ല ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വിൽ ഓൾവേസ് ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കിടക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഈ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരിക ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊജക്ഷനാണ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സിംബോളിക് വ്യൂ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും വരുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈനിന് താഴെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലെ സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൽ എസ് വി എന്നുള്ള രീതിയിലിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടലിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് വ്യൂ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലും സൈഡ് വ്യൂ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എബോ എക്സ് വൈ ലൈനിലാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എബോ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ ബ്ലൂ കളറിലെ ഷേ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്കായിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ അത് ഗ്രീൻ കളർ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ദെൻ സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ വിൽ ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ അതിൽ നമുക്ക് ആ യെല്ലോ കളർ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈനിന് താഴെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ്
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തേർഡ് തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് മാത്രമേ സോളിഡ്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ സോളിഡ്സും സെക്ഷൻസിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ലൈൻസും പോയിൻറ്റ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ നിന്നുള്ള കേസുകളായിട്ട് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും അതായത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മോഡ്യൂളിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ്റെ മെഷീൻ എലമെൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഓപ്റ്റോൺ ഇൻ ത്രീ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി നോർമൽ ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് നൗ ദ പ്രൊജക്ട് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓൺ ദീസ് പ്ലെയിൻസ് ദീസ് വ്യൂസ് ആർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് റിവിഷൻ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ടോപ്പ് വ്യൂസ് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സൈഡ് വ്യൂസ് എ വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഓൺ പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏതൊക്കെ കളറായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വ്യൂസിൽ കാണുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യൂസും എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലൊരു ആരോ കാണിച്ചിരിക്കും ഈ ആരോ കാണിക്കുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി പ്രൊജക്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എവിടേക്കാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്കാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോർഷൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ ഒരു റോസ് കളർ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കളർ പോർഷനും ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ പോർഷനൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് നോ ഗോയിങ് ടു ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോർഷൻ ആണെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രീൻ പോർഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആ റോസ് കളർ പോർഷനും ഈ ബ്ലൂ പോർഷനൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ഗ്രീൻ കളറിലെ ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയാം അത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ച് ആദ്യമേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വിൽ ബി അബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വിൽ ബി ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷനിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഡ്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷനിൽ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഡ്രോൺ ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു പിക്ടോറിയൽ വീൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നൗ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ്
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച സമയത്ത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വരച്ചത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വരച്ചത് ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് വി പിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ദ സൈഡ് വ്യൂ ദാറ്റ്സ് ദ സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വിൽ ഓൾ ബി സ്വേ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൽ വ്യൂവിൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നു ടോപ്പ് വ്യൂ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡ്രോൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ദ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് വിക്ടോറിയൽ വ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ അത് ഈ ഒരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ പോർഷനും ഈ റോസ് കളർ പോർഷനും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ റോസ് കളർ പോർഷനും ഈ ഗ്രീൻ പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൈഡ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലൂ കളർ പോർഷനും ഗ്രീൻ കളർ പോർഷനും കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലൂ കളർ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ പോർഷൻ നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ലൈനിന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ വരും എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ദൻ ടോപ്പ് വ്യൂ വിൽ ബി ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വിൽ ബി പ്രൊജക്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ടോറിയൽ വ്യൂയിൽ നിന്നും ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക തനിയെ വരച്ച് നോക്കുക അത് വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പിക്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വരച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ തനിയെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നോ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വിക്ടോറിയൽ വ്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് സൈഡ് വ്യൂ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് പിക്ചർ തന്നേക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ തന്നിരിക്കും ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ എല്ലാം തന്നിരിക്കും എല്ലാ മെഷർമെൻസും തന്നിരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുക ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഈ
അത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കോപ്പി വിൽ ബി ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലൈൻസ് എല്ലാം താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വ്യൂ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം സോ ദിസ് ഇസ് എ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മളത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ മെഷർമെൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മെഷർമെൻസ് തന്നേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ ഡിമെൻഷണൽ വ്യൂവിൻ്റെ മെഷർമെൻസ് തന്നേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണുമെന്നുള്ളതൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണുമെന്നുള്ളതൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സൈഡ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണും എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനും സൈഡ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അങ്ങനെ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിക്ചോറിയൽ വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ തന്നേക്കും നിങ്ങൾ അത് നോക്കി വരച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും അവസാനമായി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പിക്ടോറിയൽ വ്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ വരും അതായത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും റേഡിയസും ഡയമീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നോക്കി വരച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്കത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ആദ്യമേ വരയ്ക്കുക എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരിക ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു റേഡിയസും ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ തന്നിരിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഡിയസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക അതിനൊക്കെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കുക ബാക്കി ഈ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മെഷർമെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊജക്ട് അത് തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വയ്ക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതെല്ലാം ലൈൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊഫഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ